Hello friends. Today's our topic is AM transmitters. AM transmitters and the first thing ki two types of Enti ante high level transmitter and low level transmitter. Even the first AM transmitter yukka definition should AM transmitter and AM means amplitude modulation. Transmitter and AMT and which in the transmit shade and key use chase than a transmitter and aru. AM signals ni transmit shade and key use chase than a AM transmitter and aru. AM and amplitude modulation signals ni transmit shade and key use chase taru. Okay. Then you can definition show and the transmitters that transmit AM signals are known as AM transmitter. Transmitter and AD AM signal ni transmit chase the than AM transmitters and taru. Okay. These transmitters are short wave frequency and medium wave frequency bands. These transmitters ki and the range unto nante short wave mariu medium wave ane band yok range ane unto nti viti ki. Okay. E medium wave ki and the range unto nti ante 550 kilohertz to 1650 kilohertz majilo unto nti. Okay. Adhe vidanga short wave ante SW. SW frequency ki and the unto nante. 3 megahertz to 30 megahertz range lo untundannamata din yokka frequency inta range lo untundi okay mottam types of transmitters enn anukunnamu there are two types of transmitters enti vavi first one is high level transmitter and second one is low level transmitter high level transmitter and low level transmitter ki Unna twenty chinna difference air and the difference same on the high level transmitter in chestunante high modulation use chest content. Low, low level transmitter remo low level modulation use chest content. Okay. High level transmitter and the end chestunante carrier signal ni mari message signal ni a put amplify chestunante modulator stage kana munda amplify chestunante. Kani low level transmit ranges in the modulating stage tarvata amplify chest on the Idi din kuna twenty china difference, din you ka block diagram the name with next plan just than a children difference. First one high level transmitter and into chudam than you ka block diagram go dipur chudam. Children difference, idi high level transmitter. High level transmitter you ka block diagram. Kada block diagram lo churundi. First mic. Mic nunchi audio driver amplifier kitchen, audio driver amplifier nunchi audio power amplifier kitchen, audio power amplifier nunchi modulated power amplifier kitchen. Ather what in chesam idoka section. Next section idi. Next section low carrier oxidator nunchi buffer amplifier kitchen, buffer amplifier nunchi frequency multiplexer kitchen, multiplier. Next the nunchi power amplifier kitchen, power amplifier nunchi modulated power amplifier kitchen. Ante inti. Here we audio power amplifier and modulated power amplifier. Power amplifier and modulated power amplifier. We have to produce this two output and transmitting antenna. This is a block diagram. Show me. The block diagram of the high level AM transmitter is shown in above figure. This is the high level AM transmitter block diagram. In high level transmitter, the carrier signal and message signal are amplified before the modulating signal. Here, high level transmitter is the carrier signal and message signal is amplified. Now, the modulating stage is the first Okay. Power amplifier and audio power amplifier outputs are given to the modulated power amplifier. Audio power amplifier is the power amplifier output. Modulated power amplifier ki input ga it chan. Adhe point rasa. Next, okokkati AMM operations ni perform chastun da ipur chotan friends. First, carrier oxidator. Carrier and ANT message ni pump in chadaan ki use chate at a device ni carrier signal and taru. Oxidator and ANT input evo kondo output ni produce chastun da ni oxidator and taru. Carrier oxidator aim chastun da ni carrier signal ni generate chastun da. Then we have a carrier oxidator with high frequency. Here, we have a high level transmitter perform. We have a carrier oxidator with low frequency. We have a low frequency. So, we have a crystal oxidator with low frequency. Okay? So, we have a crystal oxidator with low frequency. 
ఆక్సిలేటర్ ని యూజ్ చేసి మారుస్తాం ఓకేనా ఇది క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ యొక్క ఆపరేషన్ నెక్స్ట్ బఫర్ యాంప్లిఫైర్ బఫర్ యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏంటి అంటే ఏం చేస్తుంది అంటే ఇచ్చినటువంటి ఇన్పుట్ ని ఇంక్రీజ్ చేసి అవుట్పుట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ విధంగా అవుట్పుట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేయడాన్ని బఫర్ యాంప్లిఫైర్ అంటారు ఓకేనా బఫర్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ ని ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టీప్లై మల్టీప్లైయర్ కి ఇచ్చాం ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టీప్లైయర్ ఏం చేస్తుంది అంటే క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి క్యారియర్ సిగ్నల్ ని ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టీప్లైయర్ కి అప్లై చేస్తామన్నమాట ఓకే ఈ బఫర్ యాంప్లిఫైర్ ద్వారా త్రూ దేని ద్వారా అంటే దీనికి అప్లై చేసేది బఫర్ యాంప్లిఫైర్ ద్వారా క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ దగ్గర ప్రొడ్యూస్ అయినటువంటి దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టీప్లయర్ కి ఇన్పుట్ గా అప్లై చేస్తాము ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టీప్లయర్ ఏం చేస్తుంది అంటే క్యారియర్ ఇక్కడ క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ నుంచి లో క్యారియర్ సిగ్నల్ ప్రొడ్యూస్ అయితే దాన్ని ఇంక్రీజ్ చేసి హైయర్ క్యారియర్ సిగ్నల్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఓకేనా అప్పుడు హయ్యర్ యాంప్లిఫైర్ అనేది పవర్ యాంప్లిఫైర్ కి ఇన్పుట్ గా ఇస్తాం దెన్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ కి ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టీప్లయర్ నుంచి అవుట్పుట్ ని పవర్ యాంప్లిఫైర్ కి ఇన్పుట్ గా ఇచ్చాము ఈ పవర్ యాంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టీప్లయర్ నుంచి ఏమొస్తుంది క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క అవుట్పుట్ వస్తుంది ఈ క్యారియర్ సిగ్నల్ ని ఇది తీసుకుంటుంది యాంప్లిఫై చేస్తుంది ఓకే ఈ క్యారియర్ సిగ్నల్ ని యాంప్లిఫై చేసి అవుట్పుట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దీన్ని మనం హై లెవెల్ ట్రాన్స్మిటర్ అంటారు ఇది క్లాస్ సి పవర్ యాంప్లిఫైర్ అంటారు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే హై పవర్ కరెంట్ పల్సెస్ ని క్యారియర్ సిగ్నల్ దగ్గర అవుట్పుట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది పవర్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ ని మోడ్యులేటింగ్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ కి ఇన్పుట్ గా ఇచ్చాం మోడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి కంబైనింగ్ ద క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీ అండ్ ద మెసేజ్ సిగ్నల్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ మోడ్యులేషన్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ అంటే ఏం చేసాము ఇంక్రీజ్ చేయడాన్ని పవర్ యాంప్లిఫైర్ అన్నాం క్యారియర్ సిగ్నల్ ఇంక్రీజ్ చేయడాన్ని పవర్ యాంప్లిఫైర్ అన్నాం ఓకే ఈ మోడ్యులేటింగ్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుంది ఆడియో పవర్ యాంప్లిఫైర్ ని పవర్ యాంప్లిఫైర్ ని కంబైన్ చేసి ఇంక్రీజ్ చేసి అవుట్పుట్ గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఇది అవుట్పుట్ స్టేజ్ ఈ అవుట్పుట్ ని మనం దేనికి ఇస్తాము ట్రాన్స్మిటింగ్ అంటే నాకు ఇస్తాం దీని ద్వారా మనం ఇచ్చినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ట్రాన్స్ఫర్ జరుగుతుంది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఓకేనా దీన్ని పాయింట్ వైజ్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి చూడండి ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ లో ఫస్ట్ దింటిది క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ ఓకే క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ వచ్చేసరికి ద క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ జనరేట్స్ ద క్యారియర్ సిగ్నల్ హుచ్ లైస్ ఇన్ ద ఆర్ఎఫ్ రేంజ్ క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే క్యారియర్ సిగ్నల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది ఇక్కడ ఆర్ఎఫ్ రేంజ్ లో ఉన్నటువంటి క్యారియర్ సిగ్నల్ ని జనరేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ద ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్యారియర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ వెరీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ ఫ్రీక్వెన్సీకి హై ఫ్రీక్వెన్సీ అనేగా ఉంటుంది క్యారియర్ సిగ్నల్ కి అది నెక్స్ట్ క్రిస్టల్ ఆక్సిలేటర్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్ టు జనరేట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ విత్ ద బెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ స్టెబిలిటీ ఇక్కడ మనం ఈ క్రిస్టల్ ఆక్సిలేటర్ ని యూజ్ చేస్తాం ఎందుకు క్యారియర్ సిగ్నల్ కి క్యారియర్ సిగ్నల్ కి జనరల్ గా హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది కానీ క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ లో ఇక్కడ లో ఫ్రీక్వెన్సీ ని కలగ చేయడం కోసం క్రిస్టల్ ఆక్సిలేటర్ ని యూజ్ చేస్తారు ఓకే టు జనరేట్ లో ఫ్రీక్వెన్సీ నెక్స్ట్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ ఈస్ గివెన్ టు ద బఫర్ యాంప్లిఫైర్ యాజ్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ ఏం చేసాము అంటే బఫర్ యాంప్లిఫైర్ కి ఇన్పుట్ గా ఇచ్చాము చూడండి నెక్స్ట్ బఫర్ యాంప్లిఫైర్ కి ఇన్పుట్ గా ఇచ్చాము నెక్స్ట్ మన ఏంటి బఫర్ యాంప్లిఫైర్ సో చూడండి బఫర్ యాంప్లిఫైర్ బఫర్ యాంప్లిఫైర్ ఈజ్ యూజ్ టు ఇంక్రీజ్ ద గివెన్ ఇన్పుట్ అప్డేటెడ్ బై ద క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ ద అవుట్పుట్ టు ద ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టీప్లైర్ బఫర్ యాంప్లిఫైర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంక్రీజ్ ద గివెన్ ఇన్పుట్ ఇన్పుట్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది మరియు అవుట్పుట్ గా ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టీప్లైయర్ కి అవుట్పుట్ గా ఈ ఇంక్రీజ్ అయినటువంటి ఫ్రీక్వెన్సీని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఇట్ ఆల్సో యాంప్లిఫైస్ ద ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ఇది ఇన్పుట్ వోల్టేజ్ ని యాంప్లిఫై చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ బఫర్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ నేను దేనికి ఇచ్చాం ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టీప్లయర్ కి సో నెక్స్ట్ వన్ ఫ్రీక్వెన్సీ మల్టీప్లయర్ ద సబ్ మల్టిపుల్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ
ओके द फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई जनरेट्स हायर हार्मोनिक ऑफ कैरियर ऑक्सिलेटर फ्रीक्वेंसी ఇదేం చేస్తుందంటే హయ్యర్ హార్మోనిక్ ఆఫ్ క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ ఫ్రీక్వెన్సీని జనరేట్ చేస్తుంది అంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీని ఇది జనరేట్ చేస్తుంది ఓకే నెక్స్ట్ వన్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ చూడండి ద పవర్ ఆఫ్ ది క్యారియర్ సిగ్నల్ ఈజ్ యాంప్లిఫైడ్ ఇన్ ద పవర్ యాంప్లిఫైర్ స్టేజ్ పవ క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క పవర్ అనేది ఈ పవర్ యాంప్లిఫైర్ దగ్గర యాంప్లిఫై చేస్తుంది యాంప్లిఫై అంటే ఏంటి ఇన్పుట్ని స్ట్రెంగ్తిన్ చేసి అవుట్పుట్గా ప్రొడ్యూస్ అవ్వడాన్ని యాంప్లిఫైర్ అంటారు ఓకే నెక్స్ట్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ గ్యూస్ హయ్యర్ పవర్ కరెంట్ ఆఫ్ క్యారియర్ సిగ్నల్ యాజ్ ఇట్స్ ఇన్పుట్ ఇక్కడ మనకి బఫర్ యాంప్లిఫైర్ ద్వారా ఏమైంది సారీ క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ ద్వారా లో ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయింది అది యాంప్లిఫై అయ్యి ఈ పవర్ యాంప్లిఫైర్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి హై ఫ్రీక్వెన్సీ అనేగా కన్వర్ట్ అవుతుంది హై ఫ్రీక్వెన్సీ క్యారియర్ సిగ్నల్కి ఎంత ఉంటుందంటే హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది ఓకే ఇదేంటిది ఫస్ట్ సెక్షన్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఏంటి ఆడియో డ్రైవర్ యాంప్లిఫైర్ ఈ నెక్స్ట్ సెక్షన్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఆడియో డ్రైవర్ యాంప్లిఫైర్ The voice recognized by the mic is given to the audio driver amplifier as input. Mic dvara ochi netvandi input ni audio driver amplifier ki icham. Den lagi chamu input lagi icham. Okay? It amplifies the voltage of the signal. Idu em chestundante input ku ochi netvandi signal yokka voltage ni amplify chestundi. Amplify ante increase chestundi. Okay? Idi audio driver amplifier yokka working. Next audio power amplifier The output of the audio driver amplifier is given to the audio power amplifier as input. Audio driver amplifier is given to the output of the audio power amplifier as input. That is the meaning. Next, it amplifies the power amplifier. This is what the power amplifier is amplified. Here is the power amplifier and audio power amplifier. Power amplifier is one part, audio power amplifier is one part. Power amplifier is one part, and power amplifier is one part. The power amplifier gives the uh, voltage to the signal. హై వోల్టేజ్ టు ద సిగ్నల్ ఏం చేస్తుంది హై వోల్టేజ్ని ఇస్తుంది సిగ్నల్కి ఎందుకు పవర్ యాంప్లిఫైర్ అంటే ఇక్కడ యాంప్లిఫికేషన్ చేయడం వల్ల లో ఫ్రీక్వెన్సీకి హై ఫ్రీక్వెన్సీగా వస్తుంది హై ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది హై వోల్టేజ్ సిగ్నల్ని అవుట్పుట్గా ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత ఆడియో పవర్ యాంప్లిఫైర్ని దేనికి ఇచ్చాం మాడ్యులేటింగ్ పవర్ యాంప్లిఫైర్కి ఇచ్చాం సో చూడండి మాడ్యులేటింగ్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ దిస్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఆఫ్ ది ఆడియో పవర్ యాంప్లిఫైర్ ద పవర్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ ఆర్ అప్లైడ్ యాజ్ ఇన్పుట్ టు ది స్టేజ్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏమైంది ఆడియో పవర్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ పవర్ యాంప్లిఫైర్ యొక్క అవుట్పుట్ మోడ్యులేటింగ్ పవర్ యాంప్లిఫైర్కి ఇన్పుట్గా ఇచ్చాం అదే ఈ పాయింట్ ఓకే ద మోడ్యులేటింగ్ ప్రాసెస్ టేక్స్ ప్లేస్ అట్ దిస్ ప్లే స్టేజ్ మోడ్యులేషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది మోడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి కాంబినేషన్ ఆఫ్ ది మెసేజ్ సిగ్నల్ అండ్ ద క్యారియర్ సిగ్నల్ ఇస్ కాల్డ్ మోడ్యులేషన్ ఆ ప్రాసెస్ అనేది మోడ్యులేటింగ్ పవర్ యాంప్లిఫైర్లో జరుగుతుంది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఆడియో సిగ్నల్ అనేది సెక్షన్ ఏ నుంచి వచ్చింది ఆ తర్వాత క్యారియర్ సిగ్నల్ అనేది క్యారియర్ ఆక్సిలేటర్ నుంచి వచ్చింది ఆడియో సిగ్నల్ అనేది ఆడియో డ్రైవర్ యాంప్లిఫైర్ నుంచి వచ్చింది ఓకే నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ మోడ్యులేషన్ ద దిస్ అవుట్పుట్ ఈజ్ గివెన్ టు ద యాంటీనా ఉచ్ రేడియేట్స్ ద సిగ్నల్ ఇన్ టు స్పేస్ ఫర్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈ మోడ్యులేషన్ తర్వాత ఈ అవుట్పుట్ వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ని యాంటీ యాంటీనాకి ఇచ్చాం యాంటీనాకి ఇవ్వడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది అది ఎక్కడికి ట్రాన్స్మిషన్ జరుగుతుందంటే ఇన్ టు ద స్పేస్ స్పేస్కి ట్రాన్స్మిషన్ అనేది జరుగుతుంది సిగ్నల్ అనేది స్పేస్కి ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది హై లెవెల్ యాంప్లిఫైర్ ఫ్రెండ్స్ ఈ టాపిక్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈ దీన్నే ట్రాన్స్మిటర్ అని కూడా అంటారు ఈ రెండింటిలో ఏదైనా రాయచ్చు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్